ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾਂ ਚ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਲਹੂ ਹਿਮਮਨ ਲਾ ਮੁਨਤਹਾ ਲਿ ਕਬਾਇਰਹਾ ਵ ਹਿਮਤ ਹੁਸਗਰਾ ਜਲੋ ਮਿਨ ਦਹਰੀ حضرت احسان فرمانے نو حضور دیاں بڑیاں بہادریاں دی تے انتہائی کوئی نہیں نا جے تو سب تو اے میں ویسے سغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے سغرا دا ہی لفظ ہن پھر میں ایدا ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان اے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے ہاں جی ہے سغرا دا لفظ وہمت ہو سغرا اجل من الدہری حضرت احسان فرمانے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا حضور دی جڑی بہادری تے شجاعت تے دبدبہ تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا وڈا تے انتہائی کوئی نہیں جڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت اے او اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے وچ کھڑی ہو جائے حضور تنہا وی کھڑے ہون تے پوری دنیا حضور دے مقابلے نہیں قصیدہ بردہ شریف وچ امام بوسیری لکھیا کہ انہو وہ و فرد فی جلالته فی عسکر حین تلقاه و فی حشمی فرمایا رسول اللہ جب تنہا وی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دے لشکر کھڑے ہوندے حضور دی نمازاں کیویں کہ تیری میری نمازاں کیویں قضا ہوندیاں صحابہ کہندے جب لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر زور زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دیندے پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی تو اے اے کیوں نہیں اس میں حسن مولویہ تے پیرا بیان کیتا رسول اللہ جی یہ اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کا رسول اللہ حضرت ادی بن حاتم حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جدے تے حضور خود سوندے سن اے وی اخلاق ہے تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون اے وی اخلاق ہے ہاں جی تو کیڑیا گلہ دین دیاں کرنا جناب شاہ جی اے لوگ کی گلہ کرنا رسول اللہ این تلوار چاہی میدان عہد وچ حضور نے این تلوار چاہی فرما میں یاخذ هذا السيف بحقه ہی فرما یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی و فی الاقبال مکرمت و فی الجبن عار والمر بالجبن لا ينجو من القدر حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی اگے بڑھنا عزت ہے اور بوس دلی انسان کے لیے بیسے ننگو شرم ہے اور کوئی بندہ اپنی بوس دلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی میدان اے اوتے حضور نے تسبیح تے کسے نو نہیں دتی حضور نے تلوار چاہی فرمایا یہ کون لے گا تلوار اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے اے ٹرمپ جڑا ائٹم بم بنا کے وی امن آلا تے تسی اپنے اپ محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یا یا یوں یوں کر دیو بس دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے ترجمانی انج کرے جے میں حضرت ابو دجانا کیتی اے جو حضور تلوار چاہی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجان اگے چلے گئے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے ابو دجان عرض کی تھی حضور میں نہیں دوں میں یہ حق ادا کروں گا ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਅਬੂ ਦਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਚੱਲੇ ਅਨਲ ਲਜ਼ੀ ਆਹਦਨੀ ਖਲੀਲੀ ਵਾ ਨਹਨੂ ਬਿਸ ਸਫਖ ਲਦਨ ਨਖੀਲੀ ਅੱਲਾਹ ਕੂ ਮਦਹਰ ਫਿਲ ਕਈਉਲੀ ਅਜ਼ਰਬ ਬਿ ਸੈਫ ਅੱਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲੀ ਐਂ ਚੱਲੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ فلما راه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين يتبختر فقال هذه انا لمشيت يبغض الله تعالى الا في هذا الموت حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے یبغض یہ مبغوض چال ہے اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے یہ بڑی مبغوض ترین ہے کیوں جی لیکن الا في هذا الموت فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو 
جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے میں کہ چلے آؤ ایک گل ہے ہی انجے جدو حضور ادہبیت مقام تو روک دیتا نا مشرقین نے تسی عمرہ نہیں کر سکتے دوسرے سال پونا کیا تسی آ جانا جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹ نہیں ہوتے سوار حضرت عبداللہ بن رواد درباری شاعر اونٹ نہیں دی نکیل پکڑی کہ صحابہ دیکھا اے پچھلے سال جڑے جنہیں عمرہ نہیں کرن دیتا او اگر کھڑے ہوئے سن حضرت عبداللہ بن رواد اپنے آپ تو بار ہو گئے فرما خلو بن القفار عن سبیلی علیہم انظرب کما لا تنزیلی ضربن یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی حضور دے دشمنہ نو بیخ کے ان کو امن یاد آتا ہے عبداللہ بن رواد درباری شاعر فرما ہٹ جاؤ اے کافر دے و پتر حضور آ رہے